سلام و گسترش آمنه ناامنی در چندین ولایت افغانستان اما ضعف نهادهای امنیتی در چه است؟ چرا تا این حد ناامنی ها گسترش پیدا کرده است؟ و سرانجام رای حل چه است؟ و برسی همین مورد می پردازیم مهمانم در این برنامه آقای دکتر رمزان بشردوست نماینده مردم در مجلس نمایندگان بسیار تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین آقای بشر دوست تشکر از دعوت شما آقای بشر دوست دلیل ناامنی ها در این فصل سال چی بوده میتونه از دیدگاه شما به نام حق و به یاد شهدا سلام گرم ما به شما به تمام بیندگان شما من فکر میکنم که جنگ در افغانستان به ضرر تمام افراد نیست جنگ در افغانستان به نفع بعضی افراد است و همین افراد است که در واقع جنگ رو میخواین که ادامه داشته باشد و وسعت پیدا کند چند روز پیش من یک مصاحبه خواندم از یک تابوت ساز در کابل که تقریبا سی سال است وظیفه تابوت سازی دارد گفته بود که در زمان زای خان داوود خان در هفته دو سه تابوت اگر می ساختیم برای ما جشن بود فعلا گفت که من در روز 20 تابوت می سازم و در روزی که تظاهراتی جنبش روشنایی را قتل عام کردند گفتند که ما تقریبا 25 تابوت ساختیم بنابراین این تابوت چوبی می سازد اما در کشور ما کسایی است که تابوت گوشتی می سازد شما تصور کنید که مثلا این تابوت ساز بس هیچ صورت نفش نیست که جنگ ختم شود یک سطح عادی بنابراین مردم ما باید کمی تصور کنند یا کمی تجزیه و تحلیل کنند به این معنا که تابوت سازای گوشتی این آدم خود تابوت سازی چوبیس چورا به اصطلاح و در این کشور ما تابوت سازای گوشتی داریم که در واقع جنگ میلیون ها دلار به اینها درآمد دارن آمریکا میگویند که ما 12 میلیون دلار هر روز به نیروی امنیتی شما مصرف میکنیم یک موسسه تحقیقاتی تحقیقاتی کرده بود گفته بود که علاوه بر این 12 میلیون دلار بعضی کمک های دیگر هم صورت میگیره که شاید روزانه به 20 24 میلیون دلار مصاریف ما شود شما تصور کنید که از این 24 میلیون دلار به تابوت سازان گوشتی چند میلیون دلار هر روز در جیبشان می رود و دقیقا اینها چه خارجی چه داخلی در افغانستان امروز در قدرت هستند و جنگ برای اینها یک گاو شیردی است ما نباید تصور کنیم که جنگ برای تمام زهر است نه جنگ برای بعضی اصل است برای بعضی زهر است برای ملت مردم افغانستان بدبختی، اسکری ما، اردوی ما، استقبارات ما که با شکم گرسنه بعض وقت میدان هستند و حتی با ما تلفن میکند که مثلا ما علف میخوریم یا با ما تلفن میکند که بشردوس ما معاصر هستیم یک هفته، دو هفته و هیچ کس به داد ما نمیرسه یا با من از علمت چند روز پیش تلفن کرده بود که ما دو هفته فقط برینج با آب جوش میدادیم میخوردیم نان خشک نبود برای این افراد و حتی برای او طالبی که کشته میشود و بچه آخون زاده و نمیدونم هم سال هم نیستن برای یک تعداد مردم ما این یک فاجه است یک جنایت است یک وحشت است بچه هایشان یتیم می شود زنشان بیوه می شود مادرشان در سوگشان می شیند اما برای رهبران کشور برای زمامداران کشور برای رهبران آیسای سپای پاسداران سیایه به عنوان مثال برای رهبر استخبارات افغانستان برای این و غین برای رهبران جادی و چپی امی مسئله امنیت برایشان لانکروزر زیره هست چرا لانکروزر زیره داری؟ بخاطر که امنیت نیست به خاطر که جنگ است چرا دو ست تا بادیگار داری از پول بیت المال بیوا و گریسته به خاطر که امنیت نیست یک کشور جنگ است یعنی یک مثال ساده من گفتم به خاطر که یک مقایسه با تابوت سازی چوبی و تابوت سازی گوشتی که این پول در افغانستان از دیدگاه شما سران حکومت وحدت ملی یا دیگر مقامات حکومت وحدت ملی تابوت ساز گوشتی هستند صد در صد اینها متاسفانه هیچ گونه هیچ گونه احساس مسئولیت در برابر ملت و مردم ندارن به خاطر اول که بچه و دخترش کشته نمی شود کاکا و مامایش کشته نمی شود نستن را سران حکومت وحشت ملی بلکه رهبرانی که در کشور رهبران هزاره، پشتون، تاجی، کزبک ما کدام روز نشنیدیم که کدام بچه رهبر هزاره مثلا چی شده باشد یا از تاجیک و پشتون و ازبک اینا قدرت داره او هزاری بدبخت گریسنه و فقیر و مظلوم او پشتون فقیر و گریسنه و مظلوم او تاجیک و ازبک و پشهی و نورستانی و عرب و تاتار ما و عیماق ما و گجور ما چون در خون دادن افغانستان به دق قوم دیگر هم صدا میکنه 
با دکم دیگر گجور میگوید بیا خون بدین بیا برو دفاع کو از کشور اما وقتی که چوکی حکومت وزارت تقسیم میکنه گجور وجود نداره ایما وجود نداره فقط پشتون است و هزاره و تاجیک ازبک و پشتون هزاره و تاجیک ازبک هم متاسفانه چهار تا مالکشان چهار تا تکدار که دستشان در خون قومشان آلوده است و خود جیب قومشان خالی کردن اینها متاسفانه به نام اینها دلای قدرت است یک مسئله دیگر که در افغانستان ما نباید فراموش کنیم این است که در افغانستان قدرت چوکی همیشه با زور گرفته میشه یعنی هیچ وقت در تاریخ افغانستان متاسفانه چوکی وزارت ریاست ریاست جمهوری اینها بر اساس رای مردم بر اساس خدمت نشده فقط بر اساس زور شده دو تال مثلا به زور تانک زایر خان از بین برد امان الله خان به زوری که پدرش میگه از بین برد از استقلال افغانستان که ما بگیریم و مجاهدین به اصطلاح رهبرانشان وقت از مجاهدین صحبت میکنم چهار تا رهبر کاخدار و زیریدار و پلاو چلو خورشان است و مجاهدی که گریسنا است و او با من بیشتر نزدیکی داره او خلقی و پرچمی که امروز گریسنا است یا او شعله و طالبی که امروز گریسنا است و اولاد یتیم شدند رهبرانشان مزوری است مثلا اینا بعد از استقلال افغانستان همیشه قدرت به زور گرفتن امروز هم جنگ در واقع یک معادله است تقسیم قدرت است به خاطر که میگه جنگ است به خاطر که فلان نفر ناراض است زور داره قدرت داره ما باید هم برایشان چوکی بدهیم هم برایشان مسئولیت بدهیم و هم برایشان زیره بدهیم ماهانه قدر دلار در اختیارشان قرار بدهیم که بادیگار داشته باشه مافیز داشته باشه کنیز و غلام داشته باشه در افغانستان متاسفانه یکی از دلیلی که جنگ دوام داره این هم است و از طرف دیگر استراتژی بزرگ که افغانستان مرکزش است یک از محققین آمریکا چند وقت پیش یک مقاله منتشر کرده بود که بقیده او به دلیل استراتژیکی افغانستان 50 سال دیگر هم قربانی این جنگ می باشد به خاطر که این جنگ به نفع سیاهی نه به نفع مردم آمریکا یا روسیه یا ایران یا پاکستان یا آلمان به نفع سرانش بپرسم که در افغانستان حکومت وجود داره و آنچه شما گفتین روزانه بیشتر از 20 میلیون دلار مصرف جنگ در افغانستان است چرا امنیت را تأمین کرده نمیتونند؟ جنگ به نفع تعداد اثران حکومت وحدت ملی است یا نه واقعا دستان دیگری در اینجا به نام سمت زبان و قوم کار میکنه تا اینکه جنگ پیروز نمیشه و نه پروسه صلح پیروز میشه مشکل اساسی به نظر من بنیادی علمی و فکری که افغانستان در طول تاریخش داشته و بخصوص امروز این است که سیستم سیاسیش بر اساس قوم بر اساس سهمیه بنیانگذاری شده امروز شما تقریبا هیچ نخبه و روشن فکر من مردم عام پشتون نمیگویم هیچ نخبه و روشن فکری پشتون پیدا نمیکنین که بپذیره که رئیس جمهور از پشتون نباشه هیچ تاجیک پیدا نمیکنین نخبه شی روشن فکریش تحصیل کرده کسی که خود مغز تاجیک فکر میکنه نه او تاجیکی پاک و صادق وطن دوستی که به ای عقیده است که برای من مهم نیست که تاجیک وزیر است یا هزار است یا پشتون است یا این دوست یا گجور است برای من مهم است که برق به من بدهد برای من مهم است که برای من به بچه مکتب آماده کند برای من مهم است که در شفخانه وقتی میرم تفلیم امروز مثلا من در شفخانه این راگاندی دختر مریض بود رفته بودم حالت میبینه که وحشتناک است و در زیم به من گفتن بشر دوست غین و ساعت ده بجه آمد هیچ کس ندید حداقل به من از یخنی من گرفته بودن میگفت که حداقل ما را ندید که ما میگفتیم که یک ماه میشه ماش ما را نداده و دو ماه میشه که اضافه کاری ما را نداده منظور من این است که متاسفانه و متاسفانه در افغانستان سیستم بر اساس سهمی قومی و سمتی و زبانی گذاشته شده و یک اقلیتی که در افغانستان یک سیستم سیاسی مافیا را ساخته به نام ازبک چوکی میگیره به نام ازاره میگیره به نام تاجیک میگیره به خاطر است که در این کشور کسایی که به قدرت است یک تعداد مالکان و تکدارانش است که اینها حفظ قدرت خود دلیل موجودیت خود را دقیقا این سامه بندی میداند اگر روز میار شود که در افغانستان رئیس جمهور در افغانستان وزیر، وکیل، سناتور، والی، کماندان، ولسوال، معین، رئیس، بچه پاک، صادق، متخصص، متحد، با تجربه باشد در اون صورت من به یک دستم که ای افرادی که امروز قدرت در دست دارن چی در حکومت هستن و چی غیر مستقیم اینها فکر میکنن که دیگر 
صاحبی هیچ چیز نمی باشند و حتی ممکن است که به دلیل جرم و جنایتی که انجام دادن اینها طرف زندان روان شوند به خاطر است که متاسفانه و متاسفانه بنیاد افغانستان بنیاد سیاسیش یک بنیاد علمی دولتی نیست یعنی دولت با مفهوم سیاسی در افغانستان متاسفانه وجود ندارد و این باعث می شود که کسی که وزیری که مثلا قدرت می گیرد به خاطر چون صداقت و لیاقت قدرت نگرفته بنابراین خود خادم نمیداند او خود مزدوری فلان مالک فلان قوم میداند که وزیر ساخته یا فلان منطقه میداند که وزیر ساخته یا مثلا عین و این خود خادم مردم افغانستان مزدوری مردم افغانستان نمیداند به خاطر که ایر کسای جانکری و قدرت رسانده و اینها بیشتر بازی دووس یا مثلا کسای دیگر که امروز موین هستن و وزیر هستن و ولسوال هستن و والی هستن اینها میگوین بعضی ها واضی میگوید میگوید به شدوسیب ما فلان رهبر قوم فلان مالک قوم که ما را وزیر ساخت وکیل ساخت حتی وکیل پوسترای ما چاپ کرد به عنوان مثال میگوید ما را وزیر ساخت والی ساخت کماندان ساخت موین ساخت رئیس گمرک ساخت رئیس میدان ساخت و فلان اگر ما پرزه از این مالک قوم دور بیندازیم ما چوکی خود از اسم میدیم بخاطر که ما را مردم به قدرت نرسانده بخاطر است که او مالک قوم که یک بیسواد قوم معرفی میکند او را برش چوکی و مقامات بالا میدهد در حالی که بچی ازاری با ماستری با انجینری یا بچی تاجیک با ماستری و انجینری یا اوزبیک و یا پشتون با ماستری و انجینری که روز من میبینیم متاسفانه اینها را در یک اداره به نوان یک اجیر امروز کس مقرر نمی کنه فاجعه ما است که سیستمی که ما داریم این سیستم خدمت نیست یعنی امکان نداره که در چارچوب این سیستم که ساخته شده در طول تاریخ و بخصوص در طول سی سال و پونزده سال ما در چارچوب و چوکات این سیستم ما بتانیم خدمت کنیم به مردم به خاطر که این سیستم بر اساس پایه های مردمی استوار نیست و بر اساس پایه های قومی است که در واقع به قوم هم خیانت می شود اما از نام قوم دین مذهب پرولتاریا دموکراسی امارت یک تعداد است که منافع خود دنبال می کند و اصل فاجعه ای که ما بالاتر من فکر می کنم این است که اونم اون تاجیک گورسنه من نمیگم 100 درصد تاجیک اونم 60 درصد تاجیک گورسنه دست یک تاجیک می بوسد که از چند متر بوی پلو چلا میاد یا 60 درصد هزاره دست یک هزاره می بوسد که او کاخ داره قصر داره لون کروزر داره در مایی بیچاره گورسنه است یک سر پنا ندارد ازبکش عین فکر کن تاجیکش اما خوشبختانه امروز یک سی فیصد یک فیصد افرادی است که اینها بر اساس شعور شور اسلامی، ملی، آگاهی، خدمت، صداقت و دوستی رای می دهند، فکر می کنند، قضاوت می کنند که ما افتخار می کنیم که ما ایتشان داریم اگر ما روزی به پینجا درصد برسیم من معتقد هستم که پدر آیسای هیچ کار نمی کند من وشت زده می شم وقتی رهبران افغانستان هم می شنوی که خود نابغه سیاسی می گیرند می گویند ما دیوار برلین از بین بردیم ما امپراتوری شوروی رو شکست دادیم اما در آخرش که میرسن میگوید قول خودش دو تا دالخوری آیسای ما رو جنگ میندازه کوک نیستی خیلی بشر دوست رای حل چی هسته؟ چگونه میشه که حالا امنیت تایمین شوه اقتصاد بهتر شوه و بالاخره روابط با کشورهای همسایه اونا روابطشان با ما خوب در بسازن دو رای حل به نظر من ممکن است یک رای حل است که از بالا ممکن است و یک رای حل است که از پایین ممکن است رای حل که از پایین ممکن است رای حل مردمی است رای حل است که مردم افغانستان از هر قوم و مذهب و زبان و تنظیم که باشند اینها میار میاری ولایت میاری ولسوالی میاری وکالت میاری سناتوری میاری ریاست جمهوری یا ریاست اجرایه یا وزارت تمام این پوست ها و یا میاری رهبریت و زمامت را صداقت پاکی اوشیاری شجاعت و دلسوزی بدانند بنابراین این مردم میتونند که مثلا اگر روزی در کابل فرض کن که امشب فرض کن که در کابل امشب در تمام بام های مردم کابل و به تدریج در تمام بام های مردم افغانستان مردم برای و بگوید که مرگ بر حکومت عین و غین به عنوان مثال ما نمیخوایم حکومت عین و غین به عنوان مثال ما نمیخوایم اخون زاده یا ما نمیخوایم هر قاتل هر کسی که انسان کشته در طول 40 سال مردم ما رو کشته اگر این ملت بیدار شود آگاهی پیدا کند شور پیدا کند این یک راه است راه مردم را که شما گفتین در طول 40 سال تعداد از مردم می میره به سر شانه های خود بلند میکنن اصل فاجعه اینجاست دقیقا من میخوایم این رو بگویم که چون بر سر شانه های خود بالا کردن این مردم 
پس میتونن که این مردم را ای افراد را اینها پایین نم کنن با خاطر که اینها بالا کردن میتونن پایین نم کنن آمریکا میتوند مسیر یک جوچه را تغییر بیداد یا آیسای یا سپای پازداران یا فرانسه یا آلمان اما مسیر یک دریای خروشان و طوفانی را به هیچ صورت تغییر داده نمیتوند تنها رای حلش این است اما اگر ما چشم با آمریکا بیدوزیم که از بالا آمریکا کار میکنه که به نفعش است و این ما نباید شکایت از آمریکا داشته باشیم یا از آیسای چرا ما توقع از آیسای داشته باشیم که منافع افغانستان در نظر بگیره یا از فرانسه یا از آمریکا و این بدبختی ماست که من پدر خانواده رو میبینم میشنوم هر روز و هر شب به من میگوید یا در تلویزیون رادیو میگوید که بشر دوست امی همسایه دختر من هر روز آزار میدهد هر روز فلان میکند فلان و هر روز شکایت میکند اما یک وقتی از خود پرسان نمیکند که خب امسایه کار بعد میکنه دقیق دخترید اما خودت به عنوان یک انسان به عنوان یک افغان به عنوان یک چی چرا از دخترت دفاع نمیکنی چرا دهن و امسایه را نمیشکنی به عنوان مثال که این ظلم بالایت میکنه به خاطر است که من امیدوار هستم که در مردم افغانستان تغییراتی به وجود بیاد که دیگر افرادی را که در عمل ثابت کردن که به نام قوم به نام دین به نام زبان به نام مذهب در واقع در فکر شکم و زیر شکم خود است و حتی فامیل خود قربانی میکنن وقتی منافیش باشد ما این افراد حمایت نکنیم جنگ فعلی افغانستان چی در اورزگان چی در ایلمان چی در قندوز و چی در کابل برای یک تعداد این یک گاو شیرده است یک اصل است و به خاطر این است که متاسفانه این افراد که ما توقع داریم که جنگ ختم کنن اینها این به اصطلاح هزوم میندازن این آتش بیشتر بچولاور میسازن به خاطر که نان خود دی تندور اینا پخته میکنن بله اما می شود با سران کنونی حکومت وحدت ملی پیش برود حکومت و بعدش هم امنیت تأمین شود اقتصاد بهتر شود یا نه از دیدگاه شما گزینه های بعدی برای مردم افغانستان چی است گزینه هایی که هم مردم بپذیرند حکومت متاسفانه چی از نظر علمی منطقی که ما بررسی میکنیم چی در دوری فعلی چی در دوری به اصطلاح مجاهدین چی در دوری ماراتیا و چی در دوری به اصطلاح حزب دموکراتیک خلق ما میبینیم که حکومت یک کیک است که به نفع یک اقلیت توزیع میشود تقسیم میشود زمانی به نام پرولتاریا زمانی به نام جهاد زمانی به نام مارت امروز به نام دموکراسی و یک روز دیگر ممکن به نام چیز دیگر اما یک اقلیت است که همیشه از این کیک اینا استفاده میکند و اینها به نظر من به قدرت میمانند تا اینکه مردم نخیزند و تا این که بی 52 آمریکا و دلار آمریکا از اینا حمایت کنن وقتی اونا پشت سر اینا استاد باشد و مردم هم دستشان ببوسن فکر نکنم رای وجود نجات وجود داشته باشد بعضی ها میگوید بشر دوست اینها کاری نکردن من به یقین هستم که نی اینها بهترین کاری کردن اما برای خود کار کردن یعنی شما امروز دارایی زندگی حساب بانکی کاخ قصب لون کروزر یک رهبر افغانستان شما بگیرین و برای یک رهبر ژاپن و آمریکا و فرانسه مقایسه کنین اصلا به نصفش دارایی یک رهبر آمریکا نمیرسه به خاطر است که اینها به نفع خود کار کردن اما در کشورهای دیگر رهبرانشان به نفع ملت خود در حداقل یک 70 درصد کار میکنن ممکنه برای خودم کار کنن اما اینجا از دهنی افراد قوم خود تا میگیرن تا خودشان ذخیره کنن فاجعه ما به نظر من اینجاست که ما حکومت به معنای سیاسی دولت به معنای علمی نداریم و اگر روز ما صاحب شویم من معتقد هستم که پدر آمریکا چپ سایل نمیتونه طرف ما و که سیاست حکومت مردان افغانستان است در قبال با وضعیت امنیتی و این مسائل چه اینا سیاستشان از اول هم داشتن فعلا هم دارن بعضیا فکر میکنن که اینا سیاست ندارن نه اینا دقیقا سیاست دارن سیاستشان دقیقا این است که بچه کاکا و بچه مامایشان شوهر خواهرشان خوارزاده ایشان را در بستهای پردرآمد جا به جا کنن مقرر کنن سیاست اینها دقیقا این است که هر قدر می توانند چوکی و جیب خود چوکی به دست بیاورند و جیب خود پر کنند یکی به چی قیمت تمام می شود این هدفشان نیست چون اینها برای کار نیامدن برای خدمت نیامدن و حتی این افسوس است که یک پشتون فکر می کند که رئیس جمهوری پشتون برای پشتون کار می کند تاریخ برعکس نشان داده ما مثلا مقایسه کنیم زندگی رهبر ازاره و رهبر پشتون و تاجیک و ازبک با ازبکی که امشب نان خشک نداره با او ازاره که امشب نداره یا تاجیک یا پشتونی که یک سرپنا نداره و زمستان نزدیک می شود بسیار کسا است که دغم این ماندن که زمستان چطور اولادی خود طفل خود گرم کنند امید است که مردم ما آگاهی پیدا کنند مردم ما اینها را که دستانی خود ما طور که ما اشاره کردین بالا کردن و اینها را پایین بکشند سپاسگزارم. تشکر از دوست از این که دعوت ما را پذیر